నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ మెదక్ నాలుగు జిల్లాలకు సంబంధించి పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎలక్షన్లలో ఈరోజు పోటీ చేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పార్టీ అధినేత బలపరిచిన అభ్యర్థి మానవ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు పోటీ చేయడం జరుగుతోంది జగిత్యాల పట్టణంలో ఈరోజు ఈ పట్టభద్రుల ఎలక్షన్ చాలా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది నేను కూడా ఓటు వినియోగించుకోవడం జరిగింది గత రెండు వేల ఒకటి నుంచి కూడా ఉద్యమ కాలంలో పనిచేసిన వారికే తెలంగాణ పక్కభద్రులు ఎన్నికల్లో గతంలో స్వామిగౌడ్ గారికే కానీ సత్యనారాయణ గారికే కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా విజయం భరించి పెట్టినారు ఈనాడు మామిళ్ళ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు మొదటి నుంచి కూడా ఒక ఉపాధ్యాయుని కొడుకుగా ఆనాడు నిరుద్యోగిగా పలు పోటీ పరీక్షలు రాసి లెక్చరర్గా బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తునిగా ఆ తర్వాత గ్రూప్ టూ రాసి మన సెక్రటేరియట్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా ఎన్జిఓగా ఉద్యమాలు నిర్వహించి తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ఉద్యోగులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని పలుమార్లు వారు ప్రశ్నించి పోరాడిన వ్యక్తి మమల్ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు ఆ తర్వాత గ్రూప్ వన్ పోటీ పరీక్షలు రాసి కొద్ది మార్కులతోటి ఆనాడు ఆర్డీఓ కలెక్టర్ అవ్వాల్సిన వాడు ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారి అప్పుడు కూడా గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షునిగా వారుండి ఉమ్మడి పాలనలో ఉద్యోగులకు నిరుద్యోగులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గలమెత్తిన గలమెత్తి ప్రశ్నించిన వ్యక్తి మామిళ్ళ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు అలాంటి వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రి గారు కోరగానే వారు ఉద్యోగానికి కూడా రాజీనామా చేసి వచ్చి పోటీలో నిలబడ్డారు తప్పకుండా ఈ నాలుగు జిల్లాల పట్టభద్రులు ఎందుకంటే పట్టభద్రుల ఎలక్షన్ అనేది పట్టభద్రుల కోసం పోరాడేది అంతేగాని పెద్ద రాజకీయ పునరావాసం కోసం పెద్ద పెద్ద నాయకులు పెద్ద పెద్ద మంత్రి పదవులు చేసిన వాళ్ళ కోసం కాదు వాళ్ళ కోసం చాలా ఉన్నాయి ఇది వాస్తవానికి ఒక నిరుద్యోగులకు వచ్చిన పట్టభద్రులు కానీ ఉద్యోగాలు చేసిన అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకి అయితే బాగుంటుంది అందుకని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎంతోమందికి ఉద్దండరంగ రాజకీయ నాయకులు ఉన్నా కానీ ఒక విద్యావంతుని పోటీలో నిలపడం జరిగింది తప్పకుండా మామిళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి గారిని పట్టభద్రులు బలపరిచి గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను